ぼやよい子はラムネシドロン飲んではいけませんぼやタドロンド南蛮イエスパニア夢見るトラバルガ夢見るトラベルガゆくもんだよバタリエシャンパイ香港マラケシドラバルガタドロンドリゴルチベットドンキンキープロスビクトリアルタドロンドンマドロッサーブリコエナミコエマドロッサーブの住んだ下宿館はリラのホテルと呼ばれていましたお金持ちの貴婦人が愛する夫に死なれてスタカズラの森の洋館を女性たちや売れない絵描きたちのための下宿館と開放し若き芸術家たちの住みかとしたのです。
肩を並べて歩いたものさ不良にもなれずタバコふかして箱立て幅丘の上を学校をサボり歩いたものさ明日が何かを知りもせずに夢だけを見て歩いたものさ「やつの彼女とやぐるまそうの先き出す頃に」「不良にもなれずタバコふかして」「辻順の歌うユーモレスクに」死んだ詩人の寂しさ思いウォーブ・ディランの歌口ずさんではさすらいの果てに死を夢見てた」
くしないで。
住んでいた頃俺の大好きだったおじいに洋蔵という船乗りがいた洋蔵は酒が好きで年中酔いどれだった洋蔵は牛尾丸の機関長で粋なマドロスだった機関長といえば偉い人のように聞こえるけど牛尾丸は焼き玉エンジンで走る5トンくらいの小さな校内艇で船長が一人機関長が一人そして綱取りが一人たった三人しか乗ってない小さな足家だった。洋蔵じいは仕事が終わると酒を飲むのが数少ない楽しみだった。仕事場ではあまり人に好かれていず、人付き合いも良くなかった。その洋蔵じいがなぜか俺の親父をやたらしてやっていて、よく親父と洋蔵じいは酒を飲んでいた。酔っ払った洋蔵じいの膝の中で、俺は頬ずりをされたり、小さな手をつかまれて、酔いどれ歌のお囃子に手拍子を取らされたりしたのをよく覚えている。一番楽しかったことは、毎年港祭りの夜、港で花火大会があった。その夜は、洋蔵寺の橋家で沖に出て花火を見た。俺が小学校三年の時、一家を小樽を離れる。洋蔵寺は、寂しげだった。洋蔵人が死んだのはそれから3年後だった。小樽の糸すく厳冬2月、酒に寄って夜、岸壁から足を滑らして海に落ちて死んだ。洋蔵寺の船は沖の停泊船と桟橋を行き来する単なる校内艇で
言ってみれば海のバスみたいなもんだったじわよく岸壁のビットに腰掛けて寂しげに遠く海を見ていることがあったしかし俺は思うのです洋蔵爺がいかにただの船乗りだったとはいえ爺がどんな思いで毎日を過ごしていたか爺が人に嫌われていたのは爺の病的な性格のためだったのかもしれないしかしきっと洋蔵爺は人を求めてたんじゃないだろうかもし人から愛されてないことを知りながら人を求めようとしてたんだとしたらどんな気持ちだったんだろう爺は間違って海に落ちたんじゃない海に帰っていったそんな気がするんです
幸せ祈りましょう